सिर्फ शंभु की छोटे सुबेदार जी प्रणाम प्रणाम छोटे सुबेदार जी आप लोग इस गांव के मंदिर में धन्य है हम लोग और धन्य है ये सारा गांव मनोकामना पूर्ण करने की चाह हम लोगों को शिव शंभु के दरबार ले आई क्या करते सही किया एकदम सही किया सच्चे मन से की गई प्रार्थना शिव शंभु सदैव स्वीकार करते हैं हे शिव शंभु हे देवादि देव ये हमारे पालक हैं जितना संभव हो इन्होंने सदैव दूसरों का दुख हरने का प्रयत्न किया और सबसे उत्तम इन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया इनके भी दुख हर लो प्रभु इनके भी दुख हर लो बोलो शिव शंभु की बोलो छोटी सुबेदार दी जी की बोलो छोटे सुबेदार जी की बोलो छोटे सुबेदार जी की बोलो छोटी सुबेदार दी जी की बोलो छोटे सुबेदार जी की बोलो छोटी सुबेदार दी जी की अब एक बार बताइए पुजारी जी कि आपने यहाँ आसपास कहीं भी हमारे बेटे माले को देखा है वो अपने मित्रों के साथ इसी इलाके में वन भोजन के लिए आया था और उसके बाद वो नहीं मेरी दृष्टि में तो ऐसा कुछ भी नहीं है याद करने की कोशिश कीजिए पंडित जी कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि जो असाधारण हो खंडेराव हमने यहां पर सबसे पूछताछ कर ली किसी ने कुछ नहीं देखा चलते हैं यहां से चलो हेले छोटे सुबेदार जी याद आया अभी कुछ समय पहले मैंने मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही कुछ लोगों को देखा था उनमें से एक के कंधे पर एक बोरी थी और उस बोरी में कोई जीव था जीव हाँ बोरी में हम्म वो देखिए ऐसे ही बोरी में कैद था और वो हिल रहा था मैंने जब उससे पूछा कि इसमें क्या है वो सज्जन बोला कि इसमें बकरा है किंतु मेरे मन में एक प्रश्न रह गया यदि इसमें बकरा था तो फिर उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही थी एक बात बताइए पुजारी जी क्या आपने ये देखा कि वो लोग किस दिशा में गए थे हाँ उस तरफ धन्यवाद पुजारी जी दादा सारे सिपाहियों को एकत्रित कीजिए हम आ जाएंगे चलिए छोटे सुबेदार जी आप शिव शंभु का प्रसाद तो ग्रहण करके जाइए भंडारा प्रारंभ हो चुका है इस बार के लिए क्षमा पुजारी जी अगली बार जरूर दादा चलिए
मुबारक हो आखिर आपने खंडे राव का विश्वास जीत ही लिया नहीं नहीं अभी विश्वास पूरी तरह अर्जित नहीं किया है लेकिन हाँ विश्वास जीतने की पहली सीढ़ी जरूर चढ़ गए ये क्या हो रहा है यहां माले राव का अपहरण हुआ है वाड़ी में मातम छाया है और आप दोनों मिठाई खा रहे और एक दूसरे को खिला रहे हो माना कि अक्का साहेब और अहिल्या से हमें समस्या है लेकिन वातावरण के साथ भी तो चलना चाहिए ना घर में तनाव है तो खुशियां मनाना ठीक बात नहीं है साहब, हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कि आप दोनों मेरे बिना उत्सव मना रहे हो भी ना आई एक पल के लिए तो आपने डरा ही दिया था हमें लगा आप सचमुच नहीं सीता एक वक्त था सीता जब मैं वाड़े के दुख सुख में शामिल होती थी लेकिन जावई साहेब के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें एक बात का एहसास हो गया कि हमारे दुख सुख से किसी को कोई लेना देना नहीं हम क्यों अपना नुकसान कराते रहे जावई साहेब बहुत बहुत बधाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद सासू भाई छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण सफलता के लिए और भरोसा जीतिए खंडे राव का हमने खंडे राव के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है और ये हम तभी कर सकते हैं जब खंडे राव आप पे पूरी तरह से भरोसा करे लेकिन योजना क्या है आई खंडे राव को खोखला करना और अहिल्या को अकेला आपने बहुत अच्छा किया कि लौट कर आ गए <laughs> कहते हैं ना कि जब तक शिव शंभु का प्रसाद ग्रहण ना करो शंभु की आराधना पूर्ण नहीं होती पुजारी जी बताशे खत्म हो गए और लाने पड़ेंगे इनका ध्यान रखना ये हमारे विशेष अतिथि हैं। मैं जाके ले आता हूँ तुम लोग और 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 यहां क्या कर रहे हो सामने से हटो नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा क्या हुआ हमें इस तरह बुलाने का कारण एक बुरी खबर है अहिल्या और खंडे राव उन जगह के करीब पहुंच चुके हैं जहां धन्ना जी सरदार ने माले राव को छुपा कर रखा है छोटे सुबेदार जी वहां पुजारी जी क्या हुआ पुजारी जी वहां क्या हुआ पुजारी जी को ठीक है दादा आप सारे सैनिक इकट्ठा कीजिए हमारे साथ आइए चलिए यहां आइए पुजारी जी पुजारी जी ये क्या यहां पर हमला किसने किया पुजारी जी कहा गया वो चलो जल्दी बैंक जी को बुला कर लाओ और इनको लेकर जाओ उनके पास जल्दी
छोटे जमींदार जी छोटे जमींदार जी हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व की लड़ाई में अपने आप को सही साबित करने के लिए हमें अपनी सारी ताकत लगा देनी पड़ती है जिसका सामने वाले को पता ही नहीं होता लेकिन इस बार सबसे बड़ा जोखिम यह है कि हम कोई जोखिम उठा ही नहीं सकते लेकिन आपको कभी लगा था कि अहिल्या और खंडेराव वहां तक पहुंच जाएंगे लगा था हमें मालूम था कि अहिल्या और खंडेराव वहां जरूर पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर उनके हाथ क्या लगेगा यह हमने पहले से ही तय करके रखा था जब सब लोग वाड़े से मालेराव को खोजने निकले तब हमारे कुपचर उनके पीछे थे वो कहा जा रहे थे क्या कर रहे थे इन सब की खबर हमें मिल रही थी और जैसे ही वो लोग मंदिर की दिशा में निकले हमने मालेराव को वहां से हटाकर कहीं और भेज दिया हर जगह देखा मालेराव कहीं नहीं है पर वो यहाँ था तो कुछ भाजी वो यहाँ था उसके कपड़े इस बात का प्रमाण है कि वो यहाँ था यह प्रमाण नहीं है ये प्रमाण नहीं है संदेश है ईश्वरी सिंह का संदेश ईश्वरी सिंह हमारे बेटे मालेराव को लेकर हमारे साथ आंख में चोरी खेल रहा है ये संदेश है दादा हम कह रहे हैं तुम सही कह रहे हो खंडराव ये देखो पहुंच गए तुम समय से पहले तुमको बहुत मुबारक ठीक बाद में करना सबको खुद के बनो सुधारक मालेराव ने नई कोठरी बंधक बन के पाई 
मांगे पूरी करो हमारी मिलेगी उसे रिहाई क्या मांगे है उसकी भविष्य देखने वाले भूत से सीखते हैं और वर्तमान को जीतते हैं मैं ईश्वरी सिंह भविष्य देख सकता हूं इसलिए जानता था कि तुम यहां आओगे अब ध्यान लगाकर पढ़ो मेरी शर्तें पहली शर्त माधो सिंह और संग्राम के नाम पे भेजो चिट्ठी कह दो साथ ना दे पाओगे आंख पे बांधो पट्टी ना जाएगी सेना मराठा ना जाओगे खुद तुम कान पकड़ के मांगो माफी लगड़ो नाक हिले तुम क्योंकि मेरी चेतावनी नहीं मानी थी अड़े रहे जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे इसलिए दूसरी शर्त भरपाई करनी पड़ेगी बहुत बड़ी धनराशि और एक घोड़दल लेकर आओगे गढ़ हिंगलज और गढ़ चंदेरी मेरे हवाले करोगे और सुनो तीसरी और आखिरी शर्त खंडे राव निहत्ते आओ अब तुम छावनी मेरी करो दस्तखत लेके जाओ माले राव बिन देरी दे दो गढ़ हिंगलज दे दो गढ़ चंदेरी ना करना हेरा फेरी शांत हो जाइए छोटी सी पता जी शांत हो जाइए मान जाइए उनकी सारी शर्तें फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज